这件案子关系重大，你放下手中的活，专做这件事儿。该关的关，该杀的杀。您放心，奴才一定全力以赴。皇上，您说这傅一平的衣裳究竟藏在哪儿了呢？谁也想不到，就在大梅身上。大梅，哎，那账本啊，全在衣裳上，一切罪证全都写在那书上。哦。大妹，大妹醒醒！哎，和珅，和珅，快过来帮手，呃呃、他他的一碗去、呃。来了，皇上。不，没事。呃、大妹，这好像没没没没什么要害，真是不幸之大幸啊！大妹，皇上，呃、皇上，医、呃、生掉到河里了。啊，医生，呃呃，也不是。怎么办？治伤要紧呢、啊。大大妹，不去，他一碗去。不去医馆。啊，不去。呃、我要红利。有、啊、红利。哦。红利是郎中啊，快去！呃，奴才这就去，这就去啊！哎，叫红利。嗯嗯嗯哎，快快，幸亏这箭射偏了一点，要不然你小命可就没了。哼，还疼吗？哎。幸亏这箭头上没抹毒药，他要是抹了毒药啊，那我就没老婆了。看来凶手并不是让大梅死，只是让她掉到水里。衣裳全湿了，账本全毁了。我要是不坐船就好了。皇上，看来这衣裳的事儿啊，事关重大，要不然别人怎么敢当着您的面就下毒手呢？哎，岂有此理啊！这件事查不出水了石出，真对不起傅一平，对不起和珅，更对不起大梅啊！衣裳全毁了，可怎么查呀？衣裳毁了，人还在呢。哎，对呀、啊，那上本是傅一平傅大人写的，只要找着傅大人，他就可以再写一份啊。嗯，来人呐！皇上有何吩咐？传令下去，大内侍卫出马寻找傅一平。这，哎。本来想着自个儿在行宫当几天假皇上享享清福，没想到受累不说，大梅差点把命都给搭上。是真对不起你们夫妻啊！嗨，皇上别客气，咱们是一家人。嘿，大梅，你怎么说话呢？啊，皇上什么人呢？是人上人，咱们什么人呢？草民怎么能说是一家人呢？哦，对对对对，我真该死，对我们是草民，<笑>是一家人，一家人呢、啊。说实在的，朕也就是在你们夫妻面前才能说几句真话呀。<笑>朕在大臣面前，有时候还不能说真话呢。您是皇上，有什么话不能说的？君王高高在上，群臣战战兢兢的揣摩上意，只能捡好听的说呀。可是群臣不敢说真话，君王说什么真话？啊，是。大臣们都有私心，他们想保住自个儿乌纱帽，<笑>所以呢不敢说真话。倒是你们夫妻，呃、不图名利，也不说假话，那、呃、站在你们面前也不防着，也会说真话的。<笑><笑>大梅，你听见了吧？当了皇上想说句真话也这么难呢。哎，皇上，你就说吧，你想说什么真话就说出来。呃，呃，<笑>肚子饿了。<笑>啊，这好办！我再给你弄个麻辣火锅。哎，不行不行，大美，你你这伤要忌口的，首先就得忌麻辣火锅，不能吃。哎呀，人家皇上想吃，你就别扫他的兴啊。呃呃，不，今天不吃麻辣火锅呵呵，想吃点清淡的。哎，对，清淡的，呃，清淡的好。哎，嗯、皇上，你今儿可没说真话。呃呃，说的是真话，就是油腻吃多了，想换换口味。你看吧，你。
我知道，您这是为了我。<笑>你瞧瞧人家皇上多体贴呀、啊！啊，对，体贴。哼，你要是有他一半对我那么好，我就知足了。<笑>万岁爷，太医挣钱回来了，回来了。是。哼。哎，哪有当着你男人的面这么夸别人的？你总得给我留点面子吧？给你留面子啊？啊。好，吃清淡的。咚个隆，咚里个隆个隆，咚个隆，咚里个隆个隆，咚里个隆个隆，咚里个隆个里个隆个隆，咚里个隆个隆，咚个隆，咚里个。老爷，您看这挣钱会照老爷的话做吗？哎呀，没问题啊。<笑>这个挣钱呢、啊？每月从太医院才支七钱薪，而我呢，一个月就给他二十两，这一给可就是十年了。你想想，到时候他会帮谁说话呀？啊，原来老爷早就布好了棋子儿。这些年来，宫里的人哪个没拿过我的钱？就连狗房养狗的太监，我都没忘给他一份啊。一个养狗的太监有什么用啊？哎，话可不能这么说呀。嗯、啊，这养狗的太监，在他们主子眼里，跟条狗差不多。当着畜生讲话，他们就会口无遮拦，毫无忌讳。嗯、啊，这些话，全能传到我的耳朵里，哪怕其中有一句有用，来这钱就算没白花。臣叩见皇上。谢皇上，何大人伤势如何？回皇上，何大人的伤势颇重啊，要不惜一切代价用最好的药。小人明白，他病要好了给你升职，他的病要坏了给你降职，他要死了你就陪着。小人一定尽力而为。老爷，您这一年开销也够大的。说的是啊，有些人讲啊，和神心黑手长，捞的太多，他们哪知道啊？我这一年下来，多大的开销！哎呦，老爷，是不是奴才说的太重了？嗯，没事，没事。嗯，不过说起来真悬呢、啊，刘全。当时如果你一失手，往这么偏一点儿，这一箭射到这儿，老爷我可就……啊，哎，我。<笑>别紧张，紧张什么呀？<笑>谁啊，刘全儿？你说的很准呢、啊，啊？你的剑法是大有长进呢、啊。哎，老爷，这一剑就怕瞒不过皇上，那也只能听天由命了。当时事出无奈，才出此下策。所幸那件衣裳。没有落到皇上手里，否则，那可就全完了。老爷，衣裳虽然毁了，可是傅一平还活着。嗯，皇上一定撒出人马在寻找傅一平啊。那我们就抢先一步找到傅一平。不，我们现在什么都不能干。为什么？你想啊，皇上已然注意我们的动静，如果我们再寻找傅一平，肯定会露出马脚的。那，那我们怎么办呢？以不变，应万变。我陪伴皇上这么多年，他的脾气我还不知道吗？告诉我们的人，谁也不能跨出大门一步，违令之战。那傅一平怎么办？他一定会主动找皇上的。等他露了面，我们来个后发制人。姑娘，听大夫说，是你救了我。您就是御史大人傅一平啊。姑娘，尊姓大名啊？一平禀报皇上，重重奖赏姑娘。嗯，我是个孤儿，无名无姓。啊，姑娘，你知道吗？你救的不是我一个人，你救的是江南百姓啊。江南百姓？啊，我查到了。
一件重大的偷税漏税案，都是八旗一条街干的。八旗一条街，他们不都是报税大户吗？所有这些税，都悄悄地转嫁给江南百姓了。江南大税，百姓已经够苦了，可他们还在为这帮寄生虫交税呀！这，这公平吗？你的意思是说，这些都是何大人干的？啊，没有当朝首府认可，啊，这么大的案子。谁敢干呢？真的是他，姑娘，你一定要帮我。我一介平民，哪能帮得上忙？现在皇上一定在找我，可是和珅绝不会让我见到皇上，我一露面就会被人灭口。可是，国家兴亡，匹夫有责。姑娘，你一定要帮我。我，我，我也见不着皇上啊。我写一封信，你到行宫门口外守着。行宫？等皇上御驾出巡，你就上前拦驾，把信交给皇上。大人。您伤成这样，等到您伤好一点，到时候再写吧。迟一刻写，我对不起大清王朝。姑娘，来，扶我一把，扶我一把，扶我一把。姑娘，来，你，大人，我看不如这样，你手伤还没好，等过两天手伤好了再写。姑娘，你帮我写，我写，写什么？我要告诉皇上，赶紧派人来接我。和珅犯案的罪证，告诉皇上。姑娘，快动笔呀、啊！姑娘，为了大清王朝，为了江南百姓，我，我求你了！你别这样，大人，你先起来，我写，我写。谢谢姑娘，快写。江水清清，平又平，闻郎岸上踏歌声。东边日出西边雨，都是无情。却有情。这是一首唐诗啊爷，奴才奴才在何大人门外守了一夜，呃，没见什么人出来。是是是，没人出来，也没人进去吗？呃，只看到几个大夫进去，看来何大人伤势不轻。嗯，哎，您把那只野山参给何大人送去吧。哎，这个。哎哎哎，慢点。嗯，大没伤怎么样了？看来精气神好多了。嗯，好多了。皇上，你怎么起这么早啊？哎呀，大梅受伤了
，呃，我是魂不守舍，一宿没睡啊。啊，皇上您一宿没睡啊？嗯，看见没有？你让皇上为了我一夜都没睡。呃<笑>、哎，那楚夫人的案子查清楚了吗？啊，已经水落石出，真相大白了。皇上，哦，怎么快？啊，楚天英已经承认，楚夫人这件事儿是他自个儿编造出来的。哦，楚天真的这么说吗？不会是去打成招吧？哎，皇上，我们家红历是郎中，只会救人，哪会打人呢？是是，我是晓之以理，动之以情，软硬兼施，攻心为上。哎，逼得他无法自圆其说，所以只好老老实实说出实情来了。那他为什么前后的说法那么大悬殊？真没有楚夫人这人吗？有楚夫人这个人，但没有抢进宫这回事儿。<笑>郎中啊，你可还了朕的清白了。大<笑>梅啊，嗯，你还是留在宫里养伤，享几天清福吧。嗨，什么享福？是受累。嘿<笑>，一大堆宫女陪着你，伺候着你，绝累不了你。哎、是是<笑>就是有这么大帮宫女，我才累呢。啊、我的眼睛在老盯着他。哦，皇上，你不知道他在家行医的时候啊，有大姑娘来瞧病，他都不要钱。<笑>他是个花郎中啊。<笑>皇上，您别听大梅瞎说。啊、哎哎，宫里的宫女，我可一眼都没看。什么？你没看一眼？你跟那个叫蜻蜓的眉来眼去的，我可全看见了啊！<笑>好眼力，好眼力。嗯，不过那蜻蜓可是何大人的<笑>心肝宝贝啊。<笑>大梅呀、啊，你别在皇上面前胡说好不好？这话要是让何大人给听见了，那非得把我大卸了八块不可呀！<笑>皇上，您可得替我说几句公道话呀。呃、哎，不过这皇上难断家务事啊，管不了，管不了。<笑>哎呀，大梅，我说你，嘴上缺个把门的，是不是？皇上面前什么也都敢说，走吧。嗯，瘦了。是啊，你以为假皇上好当的呀？我是说皇上瘦了，啊，哎，你怎么老想着他呀？蜻<笑>蜓，啊，皇上吉祥，<笑>起来，起来，起来，<笑>谢皇上。哎，哎，拿出来，拿出来！朕、哎、大老远就看着你在这看信，聚精会神的，什么信呢？这是，这是赋赋诗。朕知道是有人给你写诗吧？啊，是，请皇上过目。哎，朕跟你开玩笑呢。别人给你写的情诗，朕不能看呐、啊，不能看，不能看，不能看呐、啊！这不是情书，<笑>这是……哎，朕已经听郎中说了，你不是楚夫人的女儿，这下可以放心了。你跟楚天英一点关系都没有。<笑>楚天英，皇上，楚天英还在牢里，请皇上赦免他。<笑>他是刺杀皇帝的侵犯，于法当斩。皇上，他替母报仇，铤而走险，他是个孝子，其情可悯的。你们不是兄妹，非亲非故，你怎么替他求情呢？他是条血性汉子，是个值得尊敬的英雄。请<笑>听啊，你爹可是极力主张要杀了这个楚天英的。我爹。虽然你不是他亲生，可是生恩不如养恩大呀。你是他女儿，女儿不能跟爹唱反调啊。我爹讲的是法，清廷讲的是情。治国只能依法。孔孟讲的是术。术。三国时候，陈琳为了袁绍起草檄文，痛骂曹操。可是曹操捉到了陈琳，非但没有将他治罪，反而还重用他。难道皇上还不如曹操？哼，朕岂能不如一个奸臣？<笑>唐朝的时候，骆宾王为了徐敬业起草檄文，痛骂武则天。可是武则天看到檄文，反而欣赏骆宾王的文采。难道皇上还不如一个武则天？朕岂能不如一个女流之辈啊？好，讲得好。<笑>皇上，那你是答应赦了楚天英了？不能赦，啊
。其实朕也是喜欢楚天英的，但是他行刺皇上，如果不斩，这天下谁还守法呀？皇上，这件事还是交给刑部一处吧。会吧，皇上还用通知啊？是包啊！喂，你们都不在里头烧饭，在门口干什么？呃，我皇上在里边呢。皇上。干嘛欺负干嘛？呃，青宁，你吓我一跳。堂堂一个皇上，竟然在这偷吃啊？嗯，我们家倒霉啊，只让我吃大饼，饿得我够呛。你看。我这么多包子，多香啊！我馋得够呛，我就趁他不注意，我就来吃两个。哎哎哎，走走走走，哎走走走走走走走，哎哎，您吃一个。我吃不下。怎么了？啊？生气了？谁欺负你了？我刚刚遇见皇上了。哦，皇上说你了。皇上说你，那没事儿。不是啊，你看看这个。写的什么呀？这是，这是傅大人要我交给皇上的信。哦，这江水平又平，指的就是傅大人。这倒是无情却有情，表示傅大人正在友情医馆疗伤呢。哎呀，那你赶快把这封信给皇上去啊！哎，你听我说，皇上看见这封信呢，就会派人把傅大人从友情医馆接出来。现在医生回了，皇上正愁没有证据呢，你简直就是雪中送炭呢、啊。可是皇上见到了傅大人，我爹不就倒霉了？哎，是啊，你说这所有的坏事都跟那个何大人有关联，你说？哦，我的意思是说，这件事和何大人好像，你是有些牵扯。所以啊，我才不敢把这信交给皇上。我爹收养我长大成人，我这养育之恩还没报。怎么可以出卖他？啊，对对对，你是对的，你是一个孝女，百行孝为先嘛。可这傅大人又是一个大忠臣，我如果不把这信交给皇上，那我不就太对不起他了？是啊，这个忠字也是大如天呐。那你说我交还是不交？交呢，是尽忠；不交呢，是尽孝。这，这自古忠孝难两全，这滋味我可是尝到了。大哥，你说我该怎么选择？要我说呀，你，哎呀，你别问我，我就会看病，这种事我可不懂啊。哎呀，大哥，这事儿我什么人都不能讲，我只能跟你说，你不帮我，那我该怎么办呢？还真是，那我就说了，嗯，那你就把他交了。交？啊，你要我出卖我爹啊？那。嗯，那那那你就不交，不交。那你要我出卖傅大人呢？可是，我也不知道该怎么办了。我，哎，大哥，我看这封信就交给你吧，你看着办吧。哎，别别别别，你交给我，我可担待不起，担待不起。不管你做什么决定，我都不怪你啊。哎哎，青灵，青灵，嗨，我怎么这么倒霉嘛？你把这封信交给我，我该怎么办呢？你说我吃包子吃出这种事来了，我，我，大梅啊，可真会找地儿啊。跑到这种地方来谈情说爱，啊？谈谈情说爱？哎呀，你说到哪儿去了？我们说的都是大事儿，朝廷的正事儿。朝廷大事儿轮得到你说话？你别骗我了、嗯，跑到伙房里谈事，谈终身大事吧？没，我，哎，你看这这封信你就清楚了。你看，你看，江水平又平，指的是傅一平傅大人。这儿。道士无情却有情，指的是一家医馆。医馆啊？什么医馆？倾听她怀孕了。啊？哎呀，大梅，你可真能想啊！这是，这是朝廷大案，是光明正大的事儿。光明正大的事啊？那为什么不光明正大的说？不在大殿说，不在书房说，偏偏躲到伙房里来说？我到伙房，我，哎呀，这不是赶巧了吗？这什么赶巧啊？这分明就是来偷情的。
你看这诗写的“道是无情却有情”，哼，多肉麻呀！哎呀，大美，你听我说嘛！你就有脸做，还怕别人知道？啊、这我这大声说,声说，我这大声说，我这大声说！你听我说，你，哎，哎，哎，纸条呢？啊，你把纸条扔哪儿了？做得好啊，好，有赏。何大人每月都给小的二两银子，小的不能再要了。哎，二两实在是太少了呀，以后每月从我这支二十两。谢何大人，谢何大人。嗯<笑>，你瞧瞧。这一首情诗有什么用啊？你难道没有看出来吗？这可是蜻蜓的笔记啊，大小姐。大小姐给那个郎中，不可能写情诗嘛。是啊，所以说，这绝非是一首情诗。那不是情诗。大小姐写他干嘛？问得好啊，所以说这首诗中必有玄机。对了，你刚才没听那小太监说吗？他听的郎中讲，友情是一家医馆。医馆？谁在医馆？你看，江水清清，平又平，一定是傅一平。傅一平伤得很重，一定在医馆就医。嗯，生死存亡在此一举，事不宜迟，还不快去！老爷放心。蜻蜓啊蜻蜓，想不到你竟然替傅一平在传递消息，真是女大不由人呐、啊。你说什么？派人到友情医馆，傅大人，傅大人在这儿呢！快跑！快快快！快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快
傅大人。晚了一步，就晚了一步啊！哎呀，大内侍卫怎么那么慢呢？你还怨大内侍卫来的慢，全怨你！你如果不来捣乱啊，不把那封信给我扔了，傅大人能死吗？我怎么知道？傅大人死了，朝廷一大清官就这么死了。傅大人，我对不起你。完了，衣裳毁了，人也死了，朝廷的事儿真是太可怕了是你杀了他，是你害了傅大人。傅大人都告诉我了，他要告的人是你，你才会派人杀他。你还想抵赖？这满朝文武，哪个不想告我？嗯，又有哪一天没人告我呀？你瞒得了皇上，可是你瞒不了我。那些杀手都是你派的。你想想，这可能吗？傅一平藏在医馆，只有你知道啊。我走了。丫头，难道你我父女除了谈这个死人，就没别的谈的了吗？我受了伤，你都没回来看我。那是你的苦肉计。你居然会这样想？好，看来我和珅不管做什么事，都是坏的。在你们眼里，我就是大贪官、大奸臣，就罪该万死，是不是？丫头，我跟你说句实话，我即便是被千夫所指，万人唾骂。我都不在乎，但是，我女儿怎么看她爹，啊，我看的比什么都重。傅一平给了我一封信，要我交给皇上。你知道我为什么没交吗？为什么？因为我不想爹成为罪人。丫头，你。爹一直是国之重臣，皇上信任，百官尊敬。我这个做女儿的，一直觉得很自豪。丫头，你……可是当我知道大梅中箭，傅大人衣衫全毁，我就知道，爹是真的害怕。看来什么都瞒不过你。傅大人一定是掌握了爹极大的证据，爹才会出此下策的吧？所以你才没有交心，你也想保护爹。可是，就是因为我一时心软，傅大人才会赔上这条命。你说的没错，都怪我。是我害死了傅大人，我是凶手，我是杀人凶手。你别这样想，孩子，不能怪你的你，你没有害他。我到现在才知道，爹已经不是以前的爹，女儿也不是以前的女儿。丫头，你说什么？我现在只要一闭上眼，就感觉傅大人出现在我眼前。全身是血，全身是血的出现在我眼前。丫头
二十年的养育之恩，清平今生无法报答。从今以后，清平不再是你女儿了。爹。丫头，丫头，爹不是没有你，丫头。你夺走了我的女儿，你赢了，你赢了。别寻短见啊！你们都退下。皇上怎么有心情到大牢来？就是因为没有心情，才到这大牢里来，想找人喝喝酒。你就不怕我吗？怕你？哎，既然楚夫人不是皇上抢进宫的，你也就不会杀皇上了。我不怕。<笑>你怎么笑得这么古怪啊？我在笑。一个人怎么可以这么厚颜无耻啊？厚颜无耻？谁啊？你在说我厚颜无耻啊？堂堂大清国的皇帝，原来是这么没有担当！切，你这拐弯抹角说了些什么乱七八糟的呀？我一点也听不明白。来来来，你当然知道，天知地知，你知我知，楚夫人知什么什么什么？怎么楚夫人又冒出来了？楚夫人的冤魂知道。哎，别闹，别过来！楚夫人的冤魂知。哎，楚天英，你明明跟我说你跟楚夫人一点关系都没有，这会儿怎么又翻供啊？啊！你这个狗皇帝，你真是天底下最厚颜无耻的人了！你，你，我跟你说啊，人家，好，我不跟你说，哼，真是狗咬吕洞宾，不识好人心。嗯嗯嗯、啊啊！娘、啊，今天孩儿为您报仇了。啊啊啊啊嗯嗯、你这个狗皇帝，我今天，我今天要了你的命。小白的师傅，哎呀，对呀，你怎么就那么笨啊？你没看见他眼里是米眼的那么像，浑身上下都是帝王之气。我跟你说，这可是天大的秘密，你可千万不能说出去啊！啊你，你真的不守王上
我当然不是了。我早就跟你说过，我见你第一回我就跟你说过我不是皇上，你就是不相信吗？他是我老公，是个郎中。哎呀，你没看我这么袒护你吗、嗯？因为我也是个穷人，天下的穷人是一家人嘛，对不对？哎，大哥，我我真是有眼无珠啊，对不住啊。哎呀，也也不怪你了。只怪我老公演技太好了，把皇上都演活了。啊、大哥，尊姓大名啊？哇，朱红武的红，顶天立地的立。哦，哎，我跟你说过我的名字呀。哦，嗨、哎、呀，我我真是，我真是草包啊。哎，不不不不，我觉得他是个好汉。嗯。微臣宋文龙叩见皇上，啊啊！平身起来吧。谢皇上。宋大人，你怎么到这儿来了？微臣已经接到刑部大令，将刺杀皇上的刺客楚天英立即押赴刑场，凌迟处死。啊！哼！凌迟处死！我的妈呀！对。三百六十刀，看他还敢行刺皇上！上！哎，这哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，他他不能死啊！哎呀，这事轮不到我做主，刑部有大令啊！可你不能看着他送死，朝廷的侵犯，刺杀皇上人都得死。哎呀，你不能救他了！我救他，我救他，咱们哪位就得搬家。哎呀，皇上有旨，赦免楚天英。啊啊！皇上，你要保重，别太难过了。想当初，朕派傅一平去江南茶税，长谈一夜，没想到现在已经天人永隔了。傅大人为国捐躯，奴才一命厚葬。还有呢？啊，还有，责令户部拨重金。抚恤富家遗孤，还有呢？呃、啊、呃、啊，还有，着礼部见此，祭祀傅大人。杀傅一平的凶手，让他逍遥法外吗？哦不不不，奴才已责令两江总督缉拿凶手。两江总督？是。这案子你自己办吧。呃，是，奴才一定会将凶手缉拿归案。抓不住凶手，你自己看着办吧。呃，奴才。不会辜负皇上的信赖。出师未捷身先死，常使英雄泪沾巾呐、啊！报，万岁！不好了，楚天英被释放了。嗯，谁放的？那那个郎中。哎，快点，快点！啊啊！皇上，您在这儿等我们。啊，皇上，皇上，小人该死，这事儿都是小人干的，不关大梅的事儿。不不，皇上，是我的主意，楚天英是我放的，一人做事一人当。不不不，是是我，皇上，<笑>真是一家子，伉俪情深嘛。何<笑>爱卿啊,啊，私放侵犯该当何罪啊？啊，回皇上，依我大清律律，私放侵犯。视为同罪呀、啊，那楚天英既然被判的是凌迟处死，这郎中就该满门抄斩啊！你私放人的时候就没想到，你的妻子没想到你的老娘，我，这，我，大梅，你以为你一人做事一人当就天下太平了？这是满门抄斩之罪，我。我又没犯什么死罪
凭凭什么满门抄斩呢？嗯，你没犯死罪，你你私犯了楚天英。那那楚天英也没犯什么死罪啊。那你脑子进水了？咱们讲话语无伦次啊啊！楚天英行刺皇上，判的可是凌迟处死。楚天英没有行刺皇上啊，哎，他行刺的是我呀。嗯、你接这话。我我又不是皇上，我又不是皇上，我一个布衣，他又没把我杀死，我好好的，至于凌迟处死吗？嗯，对呀，我妈你说的有道理呀。什么道理啊？楚天英行刺的时候，你身上穿的是龙袍。这，对呀、啊，对我穿龙袍，我穿龙袍不假，可是，可是龙袍又不是我要穿的，是你逼着我穿的。对，你可你你不管怎么讲。我告诉你，反正他是刑部判了死罪的人，你私自放了他，你也是大罪。楚天英不是一般的江洋大盗，他是为母报仇，其情可原。哎，他是孝子，其情可悯。哎，你听这话，你住口！国有国法，岂容你无法无天？皇上，你小人不是给您做好事呢吗？您说这要传出去啊、嗯，百姓怎么夸您呢？人说。连杀你的人楚天英你都给放了，您是多么仁慈的一个皇上啊！我这不是听您扬名的吗？当初让你假扮皇上的时候，朕嘱咐过你一句话，你还记得吗？嗯，啊，哦，忘了。哎，你忘得真快呀、啊！皇上说了，只许装装样子，不让你干预朝政啊！水灾一案的时候，朕又嘱咐过你一次，你如果干预朝政，严惩不贷。对。你这回胆子可更大了，你跑到牢里把人给我放了啊！私放侵犯还畏罪潜逃，你罪加一等。哼！小小白，奴才在，把这郎中给我押回大牢去。这，哎，皇上，你不能抓，你不能抓他呀！这件事非同小可，叫刑部议事。啊！刑部，刑部就是要判死刑吗？这叫律法无情，罪有应得。阿、啊、丽，大梅。你别难过，皇上只抓我一个人就够开恩的了。谢皇上，皇上要抓，把我也一块抓走吧。我要跟阿丽在一起。<笑>你也要坐大牢，那阿丽他妈怎么办呢？啊，是啊，大梅，皇上要是把我杀了，你带着我娘嫁个好人家吧。啊，不，我丽，除了你，我谁也不嫁。<笑>带他们下去，下去！啊、哎哎，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走郎中无罪，一切因我而起，我回大牢，放了郎中吧。没白救他，是条汉子。楚天英，你以为你回了大牢就能救这个郎中吗？你我之间的恩怨，你我自己了断，何必难为郎中呢？哎，出在这儿干什么？快逃啊！快逃！对，快走！快逃！哼，就凭你这句话，小白。进，小妹，不愧为乾隆大帝。哎，皇上，皇上，下去，下去。哎，他们两个人呢？追！追！起来了，分头去追，一定会抓回来。快撤！快，快点！快点！哎、不行，大梅，你也跑出来了，那你要怎么办呢？哎呀，不管了，我先把你送出城再说。走。啊啊啊
。哟，这天可真够黑的，伸手不见五指啊！这这这，你能看得见吗？这个？哎，谁看得见啊？三更半夜黑灯没火的，郎中还是地头蛇，早不知道跑哪儿去了。就是，那那好龙呢？我们在这儿待着干嘛？他们又又不会藏这墙后边，那咱们呃回吧。那行，嗯、呃，那我们回去了啊！啊，回了，回了，回了。干嘛呀？咦，这么大的月亮，他们弄说是伸手不见五指，得夜盲症了吧？你真够傻的，那是夜盲症啊！他们俩得的是好心症，这是故意放咱们走呢。真的？你没听见吗？走的时候还跟咱们打招呼，我们走了，我们回了。那赶紧走吧。哎哎，这边。哎你输了，我输了，我回大牢。<笑>我用了计，不算真赢。<笑>会用计也是一种本事啊。嗯，我认输，你认输，那就听凭我发落了。你要杀头，我都没有怨言。哼，我要你彻查楚夫人一案。呃，呃，假皇上跟和珅都审过了，我也做了笔供，不必再查了吧。哼哼，你那是言不由衷的假口供。皇上是怎么看出来的？这布娃娃呀，一个布娃娃就能看出一个人的心。天英啊，二十年前抓楚夫人的人必定是扬州府的官吏，你为什么不找他们问问呢？我上哪儿找他们去啊？哼哼，朕帮你找着了。这就是二十年前扬州官府的名册，瞧瞧吧。你不怕我查出真相吗？查出了真相就回来见朕，查不出来就永远别回来了。<笑>去吧。现在我至少可以相信一件事：我娘的事一定跟你无关。哼哼，你说出这话可真不容易啊！这是天子之剑，可以指挥官吏。嗯小白，小白，备车回宫去。那这，回去。爷，这就回去啊！真舍不得这洗园子。哎，皇上。哎，皇上。他，他。皇上，皇上。哎，皇上、啊，您您您怎么来了？皇上，这刑部大牢，我去做。哎，您这说什么呀？哎，瞎子眼睛看不见，可耳朵特别灵啊！你们在这儿闹这么久了，我什么都听清楚了。阿里逃了，我带他去坐牢。嘿，大娘，一人做事一人当，你怎么可以带他坐牢呢？洪家人犯罪，洪家人坐牢，公平。阿里犯了罪，是我这做娘的没教好，我有罪，我去做。大娘带子坐牢，真是女中豪杰啊！好一个母亲啊！求人得人，求义得义。小白，把老太太押到大牢里去吧。啊，爷，这好。这才是个明理的好皇上你是李大人吗？哦，在下李毅，尊家是何人
。二十年前，你是不是为皇上送过一个女人？你究竟是什么人？你不必问我是什么人，我只问楚夫人。你，我不知道，我什么也不知道。不说，今天就休想进去。你究竟想干什么？我只想知道楚夫人的事。我不知道什么楚夫人，我查得一清二楚，当年就是你干的。我确实不认识什么楚夫人，你大概是认错人了。你要是不说，我可就不客气了。老夫问心无愧，你要杀，你就动手吧。蜻蜓，你怎么来了？你为什么会在这儿？你在查楚夫人的事。郎中大哥审问你的时候，你是怎么说的？你说根本没有楚夫人这件事，可是你却在这儿偷偷的查，证明你的口供是假的。你根本就是在骗我。蜻蜓，楚夫人跟你一点点关系都没有，你快走吧。知道我为什么来这儿吗？因为皇上给了我一份名册。皇上？连皇上都相信我跟楚夫人有关。可是，蜻蜓啊，我跟和珅已经决裂了。我再也不会回那个地方了。从现在开始，我不知道该去哪儿。你，你真傻呀、啊、你！你真傻呀、啊、你！如果你不认我这个妹妹，我就再也没有别的亲人。我走了。你去哪儿？我不知道。我没有家，走到哪儿就是哪儿。哎，蜻蜓，蜻蜓，蜻蜓，你回来！阿妹，你跟我走吧，阿妹。啊，咱们总算是逃出来了。是啊，真没想到啊，做这个假皇上，差点把脑袋给做没了。阿丽啊，我看还是做你的郎中好，看一个赚一个，不用求人，只有人求你。啊、老天爷啊，真关照你。关照我？可不，男人女人，大人小人，穷人富人，人人都会病。哼，你呀、啊，赚不完的钱，比做假皇上强多了。娘一个人留在那里。我不放心。哎，你放心，皇上人好，不会难为一个老太太的。等过些日子啊，咱们安顿下来，就把她接回来。你别愁啊。啊。驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，驾，洪大哥，洪大哥，洪大哥，哎，阿
还是小黑小白。哎呀，你还说皇上是好人，这派人追来了。哎呀，皇上这是不放过你啊！哎，马师傅，您赶快一点，快点，快点，快，快，驾驾，侯大哥，驾，吁，吁，哎哎，郎中大哥，郎中大哥，侯大哥，自首，我们自首啊，自首，快回去吧，你娘已经关进大牢了啊！嗯，娘，娘，娘。娘，我在这儿呢。啊，这边这边，我在这儿呢。娘，娘，啊、娘，娘，娘，娘，娘，哎、娘还是不孝，连累你老人家了。哎哎、阿丽，哼，皇上真狠呐、啊！知道我们阿丽是孝子，这么一来，他准得乖乖的回来自首。天威难测，娘，没想到，皇上这么的不近人情啊。阿丽呀、啊，皇上说了，只要你坐牢，就放娘回家呀、啊。啊，好。我坐，我坐，来人呐、哎！来人呐、哎！来了，来了，来了！来人呐！哎哎，怎么是你呀、啊？对呀、啊，皇上说了，你们是侵犯，让我亲自守着。哎，给我吧，给我。哎，来，我，啊，娘。啊？这皇上演的是哪出啊？这是。老爷，大牢里的狱卒全都撤了，皇上改派。黑白二位公公在外把守，谁也不让进。现在是什么也打听不到了。郎中坐牢，太监看守。皇上下的这是什么棋、啊？皇上这步棋可真够悬的。奴才有一种不祥的预感。啊，没事。一个郎中能玩出什么新花样？再者说，现在傅一平已经死了，什么证据都没有了啊！我就不信，皇上还能把这盘死棋给下活了。刘全，北疆，老爷，要去哪儿啊？我要去探监。<笑>兄弟，你好吗？<笑>兄弟啊！哎，你这叫我兄弟？啊、<笑>哎呀，贺大人，您是折杀小人喽？哎，<笑>你我年龄差不多，叫你一声兄弟，应该的吧？别人叫我兄弟嘛，我的心里呀、啊，嗯，还习惯。何大人，您叫我兄弟啊，我这心里头发毛。<笑>你真是幽默风趣。<笑>好，不像咱万岁爷，整天老是一本正经的。嗯，你要是真当了皇上，那该多好啊！哎，何大人，这话可不能乱说呀。<笑>我这是肺腑之言呐、啊，皇上恩位并重。天言难测，常言道：“伴君如伴虎啊！”这一点，我是深有体会啊。何大人，您这话要是传到皇上的耳朵里，你我的脑袋都得搬家。你可别害我，我现在就坐着牢呢。哎呀，放心，你也就委屈两天，等皇上气儿消了，你就没事了。嗯，啊，没事，我也不想出去。这间牢里，关过不少大人物呢。有不少故事呢，是吧？啊，不信啊！嗯，何大人，嗯，您过来看，嗯，您看看看看看，您过来看，过来，嗯，您看，你先生，嗯，画的什么东西啊？嗯、看出来了吗？嗯，一把伞呐、啊，是是是一把伞，嘿嘿嘿，楚天英刻的。啊，看来他是念念不忘楚夫人呐、啊。所以说呀，他上次说没有楚夫人这个人，这他是瞎编的。我觉得这是必有内情啊！哼，行啊，兄弟，你简直是狄仁杰转世啊！<笑>何大人，你这笑话我呢？哎，不不不。<笑>
你看你啊，目光如炬，观察入微，什么蛛丝马迹都逃不过你这双法眼呐、啊！啊啊！何大人，你这又是捧我呢？没有，真心话。你想想，这个犯人呐、啊，愿意在这个墙上乱写乱画，谁能拿他当真呢？哎，还就是你从中看出端倪来了，厉害啊！只是可惜呀、啊，可惜什么呀？呃，可惜的是，傅大人也在这坐过牢。哎，你说他怎么就什么也没留下呢？何大人，嗯，我问您句话，您可一定要跟我说实话呀。那当然，嗯，您跟傅大人是不是好朋友？哎呀，岂止是好朋友啊，我们是肝胆相照的好兄弟啊。哦，那杀害傅大人的凶手，您一定是特别的恨吧？恨，恨之入骨。对呀、啊，那杀害傅大人的人，他是一定要遭报应的。对，抄家灭门，呃、断子绝孙、呃呃，咱就把他给关在这牢里，在这把他给吊死了，让傅大人的冤魂就这么看着，你说好不好？啊，真是太好了！嗯、好，何大人，您这么一说，我还真就信了您。您跟傅大人绝对是好朋友。那当然了，哎，这我就放心了。嗯、放心啊？你放什么心呢？上面画着梅花是什么意思？我们家大梅呀、啊，这里边还有大梅的事。哎，你怎么忘了呢？哎，傅大人被抓之前，躲在我们家大梅那儿啊。哎，这事大家都知道了。那看来这幅画已经没什么意义了。可不是没什么意义，何大人，可不是没什么意义呀、啊。你往下说，您想想啊。傅、嗯、大人，在这画了一幅这样的画。嗯。他是不是要提醒我们，他在大梅那儿留下什么东西了？哼！哎，那他留下什么了呢？呃、哎，哎，他到底留下什么了呢？我就给大梅提了个醒啊！嗯，大梅就想起来了。哼，傅大人被抓之前留给他一本书，什么书？大概是诗集。哎，这里边是什么内容？哎，大梅又不识字，他也没在意，顺手就给扔了。对，那可真是可惜呀、啊！要说傅大人的诗集能够保存下来，是很有纪念意义。是是。可是我觉得呀，不一定是诗集哦。那会是什么呀？傅大人留下了一本账本的原稿。嗯，你可真是包工头胎啊！你也太能猜了呀！<笑>我就让大梅去找了呀。呃，找到了没有？找着没找着，我还不知道。那那就等找到了再说吧。哎，等找着那个账本啊，哎，我就把它交给皇上。那杀害傅大人的凶手，他还逃得了法网吗？哼，是不是何大人？呃，对，是的。呃，到时候咱两个就亲手把他吊死这个牢里，给傅大人报仇。对，报、呃、报仇。那何大人，你喝茶呀？呃，喝茶。<笑>没水呀、啊？啊，没水呀、啊？啊<笑>